Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Ecuaciones exponenciales. Sistema de ecuaciones exponenciales. En este problema se pide resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Mm. Primero vamos a escribir esas ecuaciones en forma de potencias. Para lo cual cada cantidad de su radical se va a sacar de la raíz dividiendo el exponente entre el índice entonces la primera ecuación me va a quedar a la x medios por a a la 6 sobre y esto igual a a la 3 y la segunda ecuación queda a a la 8 sobre x por a a la y sobre 2 igual a la 5 aplicando propiedades de la potenciación vamos a efectuar estos productos cuando se multiplican dos potencias de la misma base se escribe la base común y se suman los exponentes entonces hagámoslo por aquí al frente queda a a la x medios más c, 6 sobre y y esto igual a la 3. En esta segunda ecuación queda a la 8 sobre x más y sobre 2. Y esto igual a la 5. Para que cada una de estas ecuaciones se satisfaga, tiene que suceder que los exponentes sean los mismos, porque la base es la misma. O también se aplica el logaritmo en base a en ambos lados de la igualdad y entonces va a quedar x medios más 6 sobre y es igual a 3 y en esta segunda ecuación queda 8 sobre x más y sobre 2 igual a 5 esta la nombro como la ecuación 1 y esta como la ecuación 2 este sistema de ecuaciones que se obtiene aquí es equivalente al sistema original esto quiere decir que la solución de este sistema es la misma que la solución para este otro sistema voy a despejar la x en la primera ecuación y luego sustituyo en la segunda entonces comienzo aquí primero paso este término al otro lado a restar entonces me queda x sobre 2 igual a 3 menos 6 sobre y termino de despejar la x multiplicando todos los términos por 2 y obtengo x igual a 6 menos 12 sobre y y esta ecuación pues la nombro como la 3 entonces ahora sustituimos 3 en 2 comenzamos a escribir la ecuación 2 y cuando encontremos la x la cambiamos por este miembro derecho y así se va a obtener una ecuación escrita solamente en términos de la y entonces aquí la x vale 6 a ver. 6 menos 12 sobre y más y medios y esto igual a 5 reduzcamos estas dos fracciones aquí en el, numerado, en el denominador tenemos 8 6 y menos 12 y esto sobre y más y medios igual a 5 
Simplificamos esta fracción compleja a una sencilla aplicando la ley de la oreja. Multiplicamos los extremos y se obtiene 8y sobre y multiplicamos los medios. Esto está sobre 1 y por 6y menos 2. Más y medios. Y esto igual a 5. Reduzcamos estas dos fracciones. Para hacerlo más sencillo, pues yo lo voy a hacer en cruz. 2 por 8, 16. Y. Más. Y por cada uno de estos términos se obtiene 6 y al cuadrado. Menos 12 y. Y esto sobre... Multiplicamos 2 por esto, o sea, los dos denominadores, y se obtiene 12y menos 24. Y esto es igual a 5. Ahora, esto que está aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Primero escribimos el miembro izquierdo, pero ya reducimos términos semejantes. 16y menos 12y da 4y más 6y al cuadrado y esto es igual a 5 por 12 60y 5 por menos 24 igual a menos 120 todos los términos los escribimos en el miembro izquierdo y en el miembro derecho pues escribimos 0 y ordenémoslo como si fuera una ecuación cuadrática entonces sella la 2 este pasa al otro lado a restar y va a quedar menos 56y al restarlo pues de este 4y y menos 120 pasa con signo positivo como más 120 esto igual a 0 simplificamos dividiendo ambos miembros de la ecuación entre 2 esto es, cada uno de los términos lo dividimos por 2. Y se obtiene 3y a la 2 menos 28y más 60 igual a 0. Ahora hay que resolver esta ecuación cuadrática aplicando pues la fórmula cuadrática. Tengamos espacio. Y es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo esto sobre 2a o sea 2 por 3 al efectuar las operaciones aquí dentro de esta raíz se obtiene 64 y la raíz de 64 es 8 se toma una raíz con más y la otra con menos entonces y es 1 es igual a 28 más 8 sobre 6 y la otra raíz y sub 2 es igual a 28 menos 8 sobre 6 28 más 8 da 36 sobre 6 da 6 así que la primera raíz tiene un valor de 6 y la segunda, 28 menos 8 da 20 sobre 6. Al simplificar queda 10 tercios. Ya encontramos los valores de la Y. Ahora hay que calcular los valores correspondientes de la X. Para eso empleamos la ecuación 3. 
Entonces primero sustituimos la y por 6 y vamos a obtener x igual a 6 menos 12 sobre 6. Y esto es igual a 6 menos 2. Así que cuando la y vale 6, la x vale 4. Ahora sustituyamos la y por 10 tercios. Hagámoslo por acá. Entonces x es igual a 6 menos 12 sobre 10 sobre 3 esta operación compleja llevémosla a una sencilla multiplicando los extremos para hallar el numerador y los medios para hallar el denominador ahora simplificamos sacándole aquí mitad y queda 18 sobre 5 6 menos 18 sobre 5 6 por 5 30 menos 18 da 12 y sobre, 15, sobre 5 esto es cuando la y vale 10 tercios la x vale, la x vale 12 quintos así que ese sistema de ecuaciones tiene dos soluciones Una solución es que cuando la x vale 4, la y vale 6. Entonces es esta. Y la otra, cuando la x vale 12 quintos, la y vale 10 tercios. Y escribamos esa solución con una notación más adecuada x igual a 4 y igual a 6 o x igual a 12 quintos y igual a 10 tercios Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.